హలో స్టూడెంట్స్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ నిన్న ఎడిటోరియల్ చేయలేకపోయాను అస్సలు ఎనర్జీ సరిపోలేదు ఐఎమ్ స్టిల్ రికవరింగ్ నీరసంగా ఉంది సో కొంచెం కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను అందుకని ఏమైనా డిస్ట్రప్షన్స్ ఉంటే క్షమించండి రేపు శ్రీకాకుళంలో ఈ డెమో ఉంది మీ అందరూ గ్రూప్ టూ యాస్పిరెంట్స్ మీరు ఎవరన్నా ఉంటే డెమో అటెండ్ అవ్వండి నేను వస్తున్నాను నాతో పాటు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వస్తారు శ్రీకాకుళంలో విజయ హర్ష తల్లి పిల్లల హాస్పిటల్ ఎదురుగా మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్లో డెమో అనేది జరుగుతుంది సో రేపు ఆదివారం ఇరవై ఆరవ తారీఖు ఉదయం పది గంటల నుంచి డెమో ప్రారంభమవుతుంది సో ఈ లోపే మీరు రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి మై ఎంటైర్ టీమ్ విల్ బి దేర్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ కొన్ని క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తారు ఏం చెప్తారని కూడా మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఈ నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసుకోండి సో రిజిస్టర్ చేసుకోండి బెస్ట్ ఎవర్ ప్రైజ్ మనం అందిస్తున్నాం మన యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రాం పైన ఎందుకంటే ఇది మనకి యానివర్సరీ మంత్ మరియు ఈ నెలలో ఉగాది కొత్త సంవత్సరం కూడా వచ్చింది సో అన్ని సెల సెలబ్రేషన్స్ కలిసాయి దాంతోపాటు వీటితో పాటు ఎడిషనల్గా వీ హ్యావ్ అవర్ మన ఫినాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరం క్లోజింగ్ కూడా అందుకని ద బెస్ట్ ఎవర్ ప్రైస్ మనం అందిస్తున్నాం ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఆఫర్స్ సీజన్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది దేర్ వోంట్ బీ ఎనీ ఆఫర్స్ ఎట్ ఆల్ వాట్స్ ఎవర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఏ ఆఫర్స్ చూసినా బెస్ట్ ప్రైస్ అన్నా ఏం చూసినా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫ్రెష్ బిగినింగ్స్ ఉంటాయి నో ఆఫర్స్ ఎట్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నలభై ఐదు వేలకి అరవై ఐదు వేలకి అరవై ఐదు వేలకి అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు నలభై ఐదు వేలకు వస్తుంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అండ్ న్యూ బ్యాచెస్ కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మరి వాళ్ళ ఆర్టికల్ చిల్లింగ్ ఇఫెక్ట్ అని చెప్పి టైటిల్తో వచ్చింది రాహుల్ గాంధీ కన్విక్షన్కి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ లోక్సభ ఎంపీ దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అది సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చిల్లింగ్ చిల్లింగ్ అంటే హారిఫయింగ్ అంటే చాలా భయం కలిగించేలాగా హారిఫయింగ్ అని అర్థం అనమాట సో ఏంటి కథ ఒకసారి చూద్దాం రాహుల్ గాంధీ డిఫమేషన్ కేసులో కన్విక్ట్ అయ్యారు ఆయనకి రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడింది తర్వాత లోక్సభ ఎంపీగా డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఈ స్టోరీ ఏంటనేది లైట్గా మూడు ముక్కల్లో చెప్తాను ఆ తర్వాత మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్దాము ఇది కరెక్టా కాదా ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో జస్ట్ రిమెంబర్ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ హియర్ ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూ పార్ట్ వన్ ఈ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ సో ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూ పార్ట్ వన్ ఈ ఏం చెప్తోంది అంటే బేసికల్గా ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూ డీల్స్ విత్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంపీస్ గురించి డీల్ చేసే ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూ ఈ వన్ జీరో టూ వన్లో యూ హ్యావ్ రీజన్స్ ఏ రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అని అందులో ఏబిసిడి అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కానీ రాహుల్ గాంధీకి వర్తించే రీజన్ ఈలో ఉంది ఈలో ఏముంది అంటే బై ఎనీ లా మేడ్ బై పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ చేసిన ఏదైనా చట్టం వల్ల పార్లమెంట్ చేసిన ఏదైనా చట్టం వల్ల ఓకేనా ఆయన డిస్క్వాలిఫై అయితే ఏదైనా చట్టం వల్ల ఆయన డిస్క్వాలిఫై అయితే ఆబ్వియస్గా డిస్క్వాలిఫై అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని రీజన్స్ చెప్పారు ఏంటి రీజన్స్ ఒకటి ఇఫ్ యూ హోల్డ్స్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మనకి వన్ జీరో టూ వన్లో ఏబిసిడీలు కూడా ఉన్నాయిగా ఏబిసిడీలో ఫోర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇచ్చారు ఇవి కాకుండా ఐదో రీజన్ ఈలో ఉంది ఏంటిది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ కానీ పార్లమెంట్ చేసిన వేరే ఏదన్నా చట్టం వల్ల డిస్క్వాలిఫై అయినా సరే అతను డిస్క్వాలిఫై అవుతారని చెప్పి ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూ వన్ ఈలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అయితే బై ఎనీ అదర్ లా అని చెప్పి అంటున్నాం కదా మరి ఏ చట్టం వల్ల ఆయన డిస్క్వాలిఫై అవ్వాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్పిఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ చట్ట ప్రకారం ఆయన డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారు మరి ఆర్పిఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారం దాంట్లో ఏ సెక్షను ఏ ప్రావిజను వల్ల ఆయన డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారో మనం చూడాలి సో దీంట్లో 
యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ సెక్షన్ ఎయిట్ సెక్షన్ ఎయిట్ మనం చూడాలి సో సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే అగైన్ సెక్షన్ ఎయిట్లోనే మనకి డిస్క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించిన ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ సెక్షన్ ఎయిట్లో రాహుల్ గాంధీ గారికి వర్తించిన పాయింట్ ఏంటంటే సెక్షన్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ అనేది రాహుల్ గాంధీ కన్విక్షన్కి వర్తించే పాయింట్ ఏంటి పాయింట్ ఇదేం చెప్తుందంటే ఎవరైనా సరే ఎనీ ఎంపీ ఇఫ్ హీఈస్ కన్విక్టెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇఫ్ హీఈస్ కన్విక్టెడ్ కన్విక్టెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి కోర్టు అతను తప్పు చేశాడు అని తీర్పిచ్చేస్తే ఎక్యూజ్డ్ అంటే ముద్దాయి ఎక్యూజ్డ్ అంటే నీ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ముద్దాయి అని అంటే నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు అని అర్థం నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు అని అర్థం కన్విక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి నేరస్తుడు అంటే ఆల్రెడీ అతను తప్పు చేశారు అని చెప్పి కోర్టు తీర్పిచ్చేస్తే అప్పుడు కన్విక్టెడ్ అయితే కన్విక్ట్ చేసినంత మాత్రాన అతను డిస్క్వాలిఫై అవుతాడా కాదు కన్విక్టెడ్ ప్లస్ సెంటెన్స్డ్ సెంటెన్స్ అంటే అర్థం శిక్ష చూడండి రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా కోర్టు తీర్పులో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి వర్డిక్ట్ వర్డిక్ట్ అంటే తీర్పు ఈ తీర్పు అనేది ఇట్ మైట్ లీడ్ టు కన్విక్షన్ ఆర్ ఇట్ మైట్ లీడ్ టు ఎక్విటల్ ఎక్విటల్ అంటే తప్పు చేయలేదు అతను అమాయకుడు అని చెప్పడాన్ని ఎక్విట్ చేయడం అంటాం లేదు తప్పు చేశాడు నేరస్తుడు వీడు అని చెప్పడాన్ని కన్విక్ట్ చేయడం అంటాం కన్విక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ సెంటెన్సింగ్ అంటే ఏంటి తప్పు చేశాడు అని తీర్ చేల్ చేశారు మరి శిక్ష ఏంటి శిక్ష ఈ రెండో పాటులో ఉంటుంది తీర్పులో మనకి రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట తప్పు చేశాడా చేయలేదా ఒకటి చేస్తే శిక్ష ఏంటి ఆ రెండో పాటు సెంటెన్సింగ్ ఈ సెంటెన్సింగ్ అనేది హ్యాస్ టు బి అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ అర్థమవుతుందా కన్విక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ అఫెన్స్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ అఫెన్స్ ఏదన్నా నేరం ఆ నేరం ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా నేరానికి తను కన్విక్ట్ అయ్యి కనీసం రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అతనికి పడితే కనీసం రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడితే then he is disqualified ani mana rpa act 1951 cheptundi chaala chaala important rahul gandhi ni disqualify chesina provision ee section 83 of rpa act idi meer gurtu pettukovali rahul gandhi ni disqualify chesina section section 83 aithe mar deeni yokka impact enti ante చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈయన హీ విల్ కంటిన్యూ టు బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎ ఫర్దర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిన్స్ హీజ్ రిలీజ్ అంటే ఇప్పుడు అతను జైలు శిక్ష పడింది కదా మనకి సో రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆబ్వియస్గా తను డిస్క్వాలిఫైడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ సిన్స్ రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆరేళ్ల పాటు తను disqualified as per this provision as per this provision aithe meer adagochu mari ee disqualification mar rahul gandhi mundunna options enti ani first of all tanaki tana meeda e case lo aithe conviction ochindi ipude e case lo ochindi defamation case lo defamation ante ardham enti paru nashtam 2019 elections time lo ee modi lalandaru dongalandaru oke peru pettukunnaru enti modi ani cheppi ayina oka maata annaru నరేంద్ర మోదీ అనలేదు నీరవ్ మోదీ అలాగే నరేంద్ర మోదీ పేర్లు కలిసాయి కదా ఆ సెన్స్లో ఆయన దొంగలందరూ ఈ మోదీ పేరే పెట్టుకున్నారంటే అని వెటకారంగా మాట్లాడారు దాన్ని పట్టుకుని బీజేపీకి చెందిన ఇంకొక ఆయన పూర్ణేష్ మోదీ అని ఆయన డిఫమేషన్ కేసు వేశాడు ఒక ఇంటి పేరుని అంటే మా యొక్క గౌరవాన్ని భంగం కలిగించేటట్టున్న డిఫమేషన్ కేసు వేస్తే దానిపైన సూరత్ కోర్టు ఇప్పుడు తీర్పిచ్చింది రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది టూ ఇయర్స్ సెంటెన్సింగ్ అనేది విధించింది టూ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ అంటే ఇక్కడ శిక్ష అని అర్థం అనమాట శిక్ష అనేది విధించడం అనేది జరిగింది యాక్చువల్గా డిఫమేషన్ కేసులో మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం జైలు టర్మే టూ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం విధించగలిగేది రెండు సంవత్సరాలు ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా రాహుల్ గాంధీకి విధించేశారు ఇక్కడ విచిత్రం చూసారా ఈ కేసులో మ్యాక్సిమం టూ ఇయర్స్ 
కానీ సెక్షన్ ఎయిట్ త్రీ ప్రకారం మినిమం టూ ఇయర్స్ సో అక్కడ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మినిమం కింద పనిచేసింది అనమాట ఆయనకి అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి సిక్స్ చేశారనుకోండి ఈ సెక్షన్ కింద ఆయనకి ఏమి నష్టం వచ్చేది కాదు ఆయన ప్రశాంతంగా ఎంపీగానే ఉండేవాడు అక్కడ మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ అయినా టూ ఇయర్స్ వేసేయడం వల్ల ఆ టూ ఇయర్స్ ఈ లెక్కలోకి వచ్చేసింది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కదా కాబట్టి డిస్క్వాలిఫై అయిపోయింది ఇవి ఈ లెక్కలన్నీ చూసుకునే చేసినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది బట్ అది నిజమా కాదా వీడు ఉన్నో ఇది కావాలని జరిగిందా లేదా విడివిడిగా దేనికైతే అలా అనుకున్నట్టు జరిగింది అనేది వీడు ఉన్నో సో ఇది స్టోరీ అర్థమైంది కదా ఓకే ఇప్పుడు మరి రాహుల్ గాంధీ ఏం చేయొచ్చు ఏ కేసులో అయితే తనకు శిక్ష పడిందో ఆ కేసు పైన తన అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు సో ఆ కేసు పైన తన సుప్రీంకోర్టు తన హయ్యర్ కోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు హయ్యర్ కోర్టు ఇప్పుడు కింది కోర్టు ఇచ్చిన కన్విక్షన్ని రద్దు చేసింది అనుకోండి కన్విక్షన్ని రద్దు చేసింది అంటే నేరస్తుడు అనే విషయాన్ని రద్దు చేయడం లేకపోతే కన్విక్షన్ పైన స్టే విధించింది అనుకోండి స్టే అంటే అర్థం ఏంటే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్లో పెట్టండి అని చెప్పడం ఇక్కడ రెండు విషయాలు మీకు కన్విక్షన్ అండ్ సెంటెన్సింగ్ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే నేరస్తుడు అనే చెప్పడం ఒకటి శిక్ష ఒకటి కొన్ని సందర్భాల్లో కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే కన్విక్షన్ని ఏమందు కానీ సెంటెన్సింగ్ పైన స్టే విధిస్తుంది అంటే ఇమీడియట్గా శిక్ష అమలు చేయకండి వెయిట్ చేయండి అని చెప్పడం శిక్ష అమలు చేయి చేయొద్దు వెయిట్ చేయండి అని చెప్పినంత మాత్రాన రాహుల్ గాంధీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఏం మారదు ఎందుకంటే కన్విక్షన్ అలాగే ఉంది ఇది టూ ఇయర్స్ అలాగే ఉంది ఏం మారలేదు రాహుల్ గాంధీ ఎప్పుడు బతికి బట్టబడతారంటే బతికి బట్టగడతారంటే ఈ కన్విక్షన్ పైన ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు కానీ హయ్యర్ కోర్టు కానీ స్టే విధించింది అనుకోండి లేదా రాహుల్ గాంధీకి అనుకూలంగా తీర్పిచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ కేసు నుంచి బయటపడతాడు తద్వారా డిస్క్వాలిఫికేషన్ నుంచి కూడా ఆటోమేటిక్గా బయటపడిపోతారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దిస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కన్విక్షన్ కేసులో అతను కన్విక్ట్ అయ్యాడు చూడండి దీనిపైన డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆధారపడింది ఎందుకంటే ఈ కన్విక్షన్ గురించి ఆర్పిఏ ఎయిట్ త్రీ చెప్తోంది ఓకేనా అండ్ వన్ జీరో టూ వన్ ఈ ఏం చెప్తుంది మనకి ఎనీ అదర్ లా బై పార్లమెంట్ ఉంటుంది సో ఎనీ అదర్ లా ఇక్కడ మనకు ఆర్పీఏ అవుతుంది దీంట్లో ఎనీ అఫెన్స్ ఇన్ విచ్ కన్విక్షన్ అతను కన్విక్ట్ అవ్వాలి విత్ సెంటెన్సింగ్ ఆఫ్ మినిమం టూ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఈ చట్టం చెప్తాం అందుకని కన్విక్షన్ మీద బేస్ చేసుకుని డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఒకవేళ కన్విక్షన్ పైన స్టే విధించిన వేరే అతనికి అతనికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చినా డిస్క్వాలిఫికేషన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది స్టోరీ అయితే ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి ఈ స్టోరీ మీద కాకుండా అసలు డిఫమేషన్ అనేది పొలిటికల్ వెపన్గా ఉపయోగించేస్తున్నారు అన్న సెన్స్లో ఎడిటోరియల్ నడుస్తుంది అది మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రాహుల్ గాంధీ స్టోరీలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కేసు ఉంది లిలీ థామస్ కేసు అది కూడా మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇందాక మనం ఎయిట్ త్రీ అని మాట్లాడాం కదా ఈ ఎయిట్లోనే ఎయిట్ ఫోర్ కూడా ఉంది ఇందాకే మాట్లాడాం కదా అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అని ఏంటంటే ఇప్పుడు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇమీడియట్గా డిస్క్వాలిఫై అవుతారా కొంత టైం ఉంటుందా ఇంతకుముందు ఏముండేదంటే సెక్షన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఉండేది దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అని చెప్పి ఉండేది మూడు నెలల తర్వాతే డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్లోకి వస్తుంది అని ఇంతకుముందు మనకి ఎయిట్ ఫోర్లో మెన్షన్ చేసి ఉండేది ఈ మూడు నెలల్లో ఏ కేసు వల్ల అయితే తను కన్విక్ట్ అయ్యాడో ఆ కేసు పైన తను అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు ఈలోపు కన్విక్షన్ని రిమూవ్ చేసుకోగలిగితే కన్విక్షన్ పైన స్టే విధించగలిగితే ఈ మూడు నెలల్లో డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవ్వదు ఇది ఇంతకుముందు సెక్షన్ ఎయిట్ ఫోర్ అనేది ఉండేది కానీ రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదమూడులో ఈ పర్టికులర్ కేసు లిలీ థామస్ లిలీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా లిలీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఈ సెక్షన్ ఎయిట్ ఫోర్ని కొట్టేసింది అంటే ఈ మూడు నెలల వ్యవధి అనేది మరి ఇప్పుడు లేదు ఇమీడియట్గానే డిస్క్వాలిఫికేషన్ జరిగిపోతుంది సో దీన్ని ఎప్పుడైతే కొట్టేసిందో ఇమీడియట్గానే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ నో అది స్టోరీ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు వన్ జీరో టూ వన్ ఈ ఆర్పిఏ సెక్షన్ ఎయిట్ త్రీ మరియు లిలీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు కేసెస్ ఈ మూడు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రాహుల్ గాంధీస్ కన్విక్షన్ జైల్ టర్మ్ ఫ్లాగ్ నీడ్ టు అబాలిష్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్ 
కన్విక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఆయన పైన శిక్ష పడ్డం అదే ఆయన తప్పు చేశాడు అని చెప్పి తీర్పు రావడం జైల్ టర్మ్ అంటే సెంటెన్స్ రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఇవన్నీ కూడా ఫ్లాగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హైలైట్ స్ట్రెస్ ఏంటి హైలైట్ చేస్తున్నాయి ద నీడ్ టు అబాలిష్ క్రిమినల్ డెఫమేషన్ క్రిమినల్ డెఫమేషన్ని అబాలిష్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని అవి హైలైట్ చేస్తున్నాయి సో క్రిమినల్ డెఫమేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి డిఫమేషన్ని క్రైమ్గా చూడడం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీకు ఇక్కడ మనకి రెండు లాస్ ఉన్నాయి సివిల్ లా క్రిమినల్ లా సివిల్ క్రిమినల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక కేసు అనేది సివిల్ ఆ క్రిమినల్ ఆ ఇప్పుడు మన మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్తి తగాదాలు భార్యాభర్తల గొడవలు ఇవన్నీ ఏమొస్తాయి దేనికి ఎందుకు వస్తాయి మనకి సివిల్ కిందకు వస్తాయి అలాగ ఒకటి నరకడాలు చంపడాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా క్రిమినల్ కిందకు వస్తాయి క్రిమినల్ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి డబ్బులతో సెటిల్మెంట్లు ఇట్లాంటి వాటికి మించి జైలు శిక్షలు ఇట్లాంటివన్నీ పడిపోతాయి సో క్రిమినల్ కిందకు వెళ్ళిందంటే శిక్షలు ఎక్కువ పడతాయి శిక్షలు ఎక్కువ పడతాయి అని అర్థం అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫమేషన్ని ఒక సివిల్ కేసుగా చూడట్లేదు క్రిమినల్ కేసుగా చూస్తున్నాం అందుకే క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అన్నాం సో క్రిమినల్ కేసుగా చూసిన డిఫమేషన్ అంటే ఏంటమ్మా పరువు నష్టం అంటే ఎవరినో మనం ఏదో అనేసాము ఆ మాట వల్ల వాళ్ళ పరువుకి భంగం కలిగింది అనేదే కదా డిఫమేషన్ అంటే మీనింగ్ స్టోరీ అది అక్కడ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనమాట సో క్రిమినల్ డిఫమేషన్ని అబాలిష్ చేయాలి డిఫమేషన్ అబాలిష్ చేయమని చెప్పట్లా దాన్ని క్రైమ్గా చూడడం అంటే క్రిమినల్ కేసుగా చూడడాన్ని అబాలిష్ చేయాలి సివిల్ కేసుగా పరిగణించాలి అనేది హిందూ వాడి వాదన చూద్దాం ఎందుకు అలా అంటున్నాడు అనేది మనం చూద్దాం ద రిగర్స్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ద ట్రిబ్యులేషన్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ హ్యావ్ కమ్ టుగెదర్ టు బిడెవిల్ కాంగ్రెస్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ రిగర్స్ అంటే ద హార్ష్నెస్ ద స్ట్రిక్ట్నెస్ ద సివియరిటీ అని అర్థం చట్టం యొక్క సివియరిటీ స్ట్రిక్ట్నెస్ అండ్ ద ట్రిబ్యులేషన్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్ ట్రిబ్యులేషన్స్ అంటే మనకి కాజ్ ఫర్ ట్రబుల్ అన్నట్టు చెప్పాలి అంటే పాలిటిక్స్ వల్ల వచ్చే కష్టాలు ట్రిబ్యులేషన్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే పాలిటిక్స్ నుండి వచ్చే కష్టాలు హ్యావ్ కమ్ టుగెదర్ అన్నీ కలిసి వచ్చాయి దేనికి టు బిడివెల్ బిడివెల్ అంటే అగైన్ టు కాజ్ గ్రేట్ ట్రబుల్ ఎవరికి రాహుల్ గాంధీకి రాహుల్ గాంధీకి కష్టం కలిగించడానికి రాజకీయం నుంచి వచ్చే కష్టాలు చట్టం యొక్క సివియరిటీ కలిసి వచ్చాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అండ్ ఎలక్షన్ టైం జైబ్ జైబ్ అంటే ఒక ఫన్నీ రిమార్క్ అంటే ఎదుటివాడి పైన వెటకారంగా మనం చేసే ఒక రిమార్క్ని జైబ్ అంటాం హీ హ్యాడ్ మేడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన ఎలక్షన్ టైంలో ఒక రిమార్క్ చేశారు ఏంటిది హౌ కమ్ ఆల్ దీస్ థీవ్స్ హ్యావ్ మోదీ ఇన్ దేర్ నేమ్స్ ఈ దొంగలందరికీ వాళ్ళ పేర్లో మోదీ అని ఎలా ఉంది అని చెప్పి కామెడీగా వెటకారంగా ఆయన అన్నారు and that zaib has been declared by a court in surat to be defamatory a court em cheppindi defamatory adi paruna stani kaliginche ela undi ani cheppi declare chesindi and mr gandhi has been sentenced to 2 years in prison rendu samasralu jail shiksha ayaniki vidhinchadam jarigindi and vindaga cheppanu meeku 2 years the maximum sentence for criminal defamation criminal defamation ki maximum shiksha rendu samasralu aa maximum ayaniki chesaru and disqualified from his membership in the lok sabha lok sabha membership nunchi kuda than disqualify ayyaru ante oka chinna remark rendu samasralu jail shiksha ki lok sabha nunchi disqualify avvadaniki thanu rendu samasralu jail nunchi bayatiki vachi akkadiki inkoka aaru samasralu tarvata gaani thanu malli elections lo poti cheyaledu ante effective ga 8 samasralu paata aina rajakeeyalaki dooranga unde paristhiti aa chinna remark kalpinchindi ippudu both the conviction and sentence raise legal questions conviction mariyu sentence sentence ante shiksha rendu samasralu shiksha veyadam mariyu athanni nayasaram cheppadam rendittlo kuda legal questions anevi unnai levanithe paristhithi undi does the remark amount to defaming anyone in particular or to people with the surname modi as a group ఇప్పుడు ఆయన రిమార్క్ అనేది ఒక వ్యక్తిని అన్నట్ట లేకపోతే మోదీ అనే సర్నేమ్ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అన్నట్ట అనేది మొదటి క్వశ్చన్ కేస్లా ఏం చెప్తోంది కేస్లా ఇండికేట్స్ దట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఆఫ్ ది ఐపీసీ విత్ రిఫరెన్స్ టు దోస్ హూ కెన్ బీ డిఫేమ్డ్ హ్యాస్ టు బీ అన్ ఐడెంటిఫైయబుల్ క్లాస్ ఆర్ గ్రూప్ and that the particular member who initiates criminal proceedings for defamation must demonstrate personal harm or injury by the alleged defamatory statement. The reason is that 
మనకి చట్టం ఏం చెప్తుంది కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనే పదం ఐపీసీ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్లో యూజ్ చేశారు అంటే ఎవరిని రిఫర్ చేసి ఈయన అన్నారు అది కలెక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దోస్ హూ కెన్ బి డిఫేమ్డ్ హ్యాస్ టు బి అండ్ ఐడెంటిఫైయబుల్ క్లాస్ అంటే ఎవరినైతే డిఫేమ్ చేశారని మనం అంటున్నామో వాళ్ళు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసే వాళ్ళై ఉండాలి అంటే మనం ఐడెంటిఫై ఇప్పుడు ఈయన ఎవడిని అన్నాడో అర్థం కాకుండా ఉందనుకోండి అది డిఫర్మేషన్ ఎందుకు అవుతుంది మమ్మల్ని అన్నారు అని మనం ప్రూవ్ చేసేలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన అన్న మాట మమ్మల్ని అన్నారు మా గ్రూప్ని అన్నారు అని క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి డిమార్కేట్ చేయగలిగేలా ఉండాలి అనేది మొదటి పాయింట్ ఓకేనా అండ్ దట్ ద పర్టికులర్ మెంబర్ ఈ గ్రూప్లో ఇప్పుడు మోదీ అనే సర్నేమ్ ఉన్న గ్రూప్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనుకోండి ఈ గ్రూప్లో ఏ మెంబర్ అయితే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాడో ఆ మెంబర్ తనకి దానివల్ల నష్టం జరుగుతోంది నష్టం జరిగింది లేదా జరుగుతుంది అని చెప్పి డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలగాలి ఈ ఎలీజ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల నాకు నష్టం జరుగుతుందని జరగబోతుందని ఆయన డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలగాలి ఓకేనా ఇది మనకి చట్టం చెప్తోంది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సస్టైన్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ that all those with the surname and not merely the three individuals including prime minister narendra modi who were referred to can be aggrieved persons ikkada argument enti ante aa surname unna vallandaru suffer ayye valle aa surname unna vallandaru kuda suffer ayye valle ani cheppadam okay modi garu tho paatu aa modi ane surname unna mugguru తో పాటు మొత్తం అందరూ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళే అని చెప్పే ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది సస్టైన్ చేయడం కష్టం అందరూ ఎలా సఫర్ అయిపోతారు అనేది ఇక్కడ ఉద్దేశం ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఇఫ్ ద కంప్లైన్ అంటే ఎవరు కంప్లైన్ చేశారు నరేంద్ర మోదీ గారు కాదు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పూర్ణేష్ మోదీ ఈయన చేశారు హ్యాడ్ షోన్ దట్ హీ వాజ్ ఎగ్రీవ్డ్ బై ది ఎలీజ్డ్ స్ల ఎదర్ పర్సనలీ ఆర్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద మోదీ గ్రూప్ ఇంకా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను మనకి ఏ ఎవరైతే ఇనిషియేట్ చేస్తారో ఆ పర్సన్ తనకి నష్టం జరిగిందని తన వల్ల నేను పెయిన్కి గురయ్యానని చెప్పి ప్రూవ్ చేయగలగాలి ప్రూవ్ చేయగలగాలి అర్థమైందా ప్రూవ్ చేయగలగాలి లేదా డిమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి అనేది పాయింట్ అక్కడ స్లర్ అంటే గైన్ సిమిలర్ రిమార్క్ అని అర్థం ఆయన చూసారు ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ అన్నారు ఆయన నిజంగా ప్రూవ్ చేశారా లేదని క్లారిటీ లేదు నిజంగా ప్రూవ్ చేశారా లేదనేది కూడా మనకి క్లారిటీ లేదు ఎగ్రీవ్డ్ అంటే ద పర్సన్ హూ టుక్ ద పెయిన్ అని అర్థం ఎవరైతే సఫర్ అయ్యారో అనే మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ రెండోది ద మ్యాక్సిమం సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రబ్లింగ్ ఇందాక చెప్పాను మీకు రెండు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఏంటో ఒకటి కన్విక్షన్ ఒక ఇష్యూ రెండోది సెంటెన్స్ ఇంకో ఇష్యూ అంటే కన్విక్షన్ నిజంగా చేయొచ్చా లేదా కన్విక్షన్ చేయడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక ఏం చెప్పాడు ఐడెంటిఫయబుల్ మా ఐడెంటిఫయబుల్ గ్రూప్ ఉండాలి ప్లస్ ఆ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి నిజంగా ఎగ్రీవ్ అయినట్టు ఆ రిమార్క్ వల్ల వాళ్ళు నష్టపోయినట్టు లేదా వాళ్ళ వాళ్ళు ఏదన్నా గౌరవాన్ని కోల్పోయినట్టు డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలగాలి పర్సనల్ ఇంజూరీని డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలగాలి ఈ రెండు డౌట్ఫుల్గానే ఉన్నాయి అనేది మొదటి పాయింట్ ఇప్పుడు రెండో పాయింట్కి వచ్చాం సెంటెన్స్ విషయానికి వస్తే మ్యాక్సిమం సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రబ్లింగ్ స్టాట్యూట్ స్టాట్యూట్స్ అంటే చట్టాలు ప్రిస్క్రైబ్ మ్యాక్సిమం జైల్ టర్మ్స్ సో దట్ ట్రయల్ కోర్ట్స్ యూజ్ దేర్ డిస్క్రిషన్ టు అవాయిడ్ పనిష్మెంట్స్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ది క్రైమ్ ఎప్పుడైనా సరే చట్టంలో మనకి మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు అంటారు ఐదు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష అంటే పలానా తప్పుకి పలానా శిక్ష అని చెప్పి రాసినప్పుడు మ్యాక్సిమం లిమిట్ రాస్తారు మ్యాక్సిమం లిమిట్ రాశారు కదా అని చెప్పేసి దాని అర్థం అందరికీ మ్యాక్సిమం వేసేయమని కాదు ఇప్పుడు మనకి స్కూల్లో ఏదన్నా తప్పుకి ఐదు వందల రూపాయల వరకు జరిమానా అని రాశారనుకోండి ప్రతి తప్పుకి ఐదు వందల రూపాయలు ఫైన్ వేసేస్తామా వేయకూడదు మ్యాక్సిమం ఫైన్ ఐదు వందల రూపాయలు అని అర్థం అంటే రెండు వందలు వేయచ్చు మూడు వందలు వేయచ్చు వంద వేయచ్చు అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ది గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఎఫెన్స్ అంటే ఆ తప్పు ఎంత పెద్దది అనే దాన్ని బట్టి ఆ క్రైమ్ అనేది ఎంత పెద్దది ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద క్రైమ్ క్రైమ్ ఎంత పెద్దది అయితే శిక్ష అంత పెద్దది కానీ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ చట్టం ఏం చెప్తుందో అక్కడికి ఆగిపోవాలి ఎంత మ్యాక్సిమం అయినా అంతకంటే వెళ్ళకూడదు అని అర్థం అనమాట సో ట్రయల్ కోర్ట్స్ అనేవి వాటి డిస్క్రిషన్ వాటి యొక్క విచక్షన్ ఉపయోగించి ఏది ఎంత తప్పు అనేది అంచనా వేసి దానికి తగ్గట్టుగా శిక్ష వేస్తాయి అని చెప్పేసి మ్యాక్సిమం సెంటెన్స్ 
స్టాట్యూట్స్లో మెన్షన్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనబుల్ వెదర్ అటాకింగ్ అండ్ ఇన్డిటర్మినేట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ పదం చూడండి ఇన్డిటర్మినేట్ ఎవరు దొంగలందరూ మోదీ పేరుతో ఉన్నారంటే పర్టికులర్గా పలానా వ్యక్తి అని ఆయన మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే అది మన మన ఊహగా ఆయన వదిలేశాడు సో చట్టంకి ఇప్పుడు అదేంటి సార్ ఆడు ఉద్దేశం అదే కదా మనం అనొచ్చు కానీ చట్టానికి అలా కాదు ఎగ్జాక్ట్గా ప్రూవ్ చేయాలి సో చట్ట చట్ట ప్రకారం చూస్తే అది ఇన్డిటర్మినేట్ సెట్ ఎవరి గురించి ఆయన అన్నారు ఇన్డిటర్మినేట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆయన అన్నట్టు విత్ ఎ జనరల్ రిమార్క్ విల్ అమౌంట్ టు డిఫమేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అది డిఫమేషన్ కి ఎందుకు వస్తుందా రాదనేది మొదటి క్వశ్చన్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ ఒకవేళ జరిగిన వెదర్ ఇట్ ఈస్ సో గ్రేవ్ యాజ్ టు వారెంట్ ద మ్యాక్సిమం సెంటెన్స్ ఒకవేళ కన్విక్షన్ తన డిఫమేషన్ కి ఎందుకు వచ్చిన అది మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఇచ్చేంత పెద్ద సీరియస్ అఫెన్సా అనేది అనదర్ క్వశ్చన్ గ్రేవ్ అంటే సీరియస్ గ్రేవ్ అంటే మీనింగ్ అంటే సీరియస్ ఇది పరిస్థితి ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఆన్ అప్పీల్ జడ్జ్మెంట్ కరెక్టా తప్ప ద కరెక్ట్నెస్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి విల్ బి డిసైడెడ్ ఆన్ అప్పీల్ అప్పీల్లో మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన మళ్ళీ అప్పీల్కి వెళ్తాడు సో హయ్యర్ కోర్టులో మనకి ఇది కరెక్టా తప్ప తెలుస్తుంది But the political cost to Mr. Gandhi in the form of disqualification from the house and from electoral contest will have a lasting impact. Because the Rajaki Yenga is the only way to do it. The political cost will have a lasting impact. That is why we are going to do it in a very long time. We are going to do it in a disqualification of Vaipu. We are going to do electoral contest. We are going to do it in a very long time. We are going to do it in a unless he obtains a stay on the conviction rather than mere suspension of sentence meek already cheppan sentence ni suspend cheyadam valla ayaku upayogam ledhu conviction paina stay raavali ardham avutunda indake cheppan meek background ichina appudu cheppan conviction paina stay untene conviction meeda base aina ee disqualification kuda aagutundi conviction paina stay lekunda okka sentencing paina ante shiksha koncham late ga amal cheyandi ani cheppinanta maatrana disqualification aagadu in a country that often frets over criminalization of politics very important word criminalization of politics and artham enti politics loki crime enter ayipodam ante criminals enter ayipodam ante manaki politicians teesukunte vaalla paina mana mp lu ml lu teesukunte enni enni cases unnai ekkuva ga criminal record unna vaalla politics loki enter ayipodanna manam criminalization of politics antam అర్థం అవుతున్న క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి అంటాం అండ్ ఇండియా ఈజ్ అ కంట్రీ విచ్ ఫ్రెట్స్ ఓవర్ ఇట్ ఎప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ యాంగ్జియస్ బా ఇలాంటి నేరస్తులు ఇలాంటి కేసులు ఉన్నవాళ్ళు మనల్ని పరిపాలిస్తున్నారా మన ఎంపీలా అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు యాంగ్జియస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అండ్ కరప్షన్ హేట్ స్పీచెస్ వీటన్నిటి గురించి మనం యాంగ్జియస్గా ఫీల్ అయ్యే మన దేశంలో ఇట్ ఈస్ ఐరానిక్ దట్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్ షుడ్ ఓవర్వెల్ ద పొలిటికల్ కెరియర్ ఆఫ్ ఎ ప్రామినెంట్ ప్రామినెంట్ లీడర్ అసలు ఇండియాలో పొలిటీషియన్ అంటేనే క్రైమ్ చేసేవాడు క్రిమినల్ రికార్డు ఉండేవాడు అట్లాంటిది ఇది ఒక ఐరానిక్ అంటే సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీగా ఉంది ఏంటి కాంట్రడిక్టరీ అంటే అసలు ఒక క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అంటే హేట్ స్పీచ్లు కరప్షన్లు పెద్ద పెద్ద నేరాలు ఘోరాలు చేస్తున్న వాళ్ళే మన దేశంలో ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలుగా చలాన చలామణి అయిపోతూ పాలిటిక్స్ని క్రైమ్తో నింపేసిన దేశం మనది మనం వాటి గురించి ఎప్పుడు యాంగ్జస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఫ్రెట్ అవుతూ ఉంటాం అట్లాంటి దేశంలో క్రిమినల్ డిఫమేషన్ డిఫమేషన్ అనేది కంపారిటివ్గా చిన్న తప్పు దాన్ని క్రైమ్ కింద కన్సిడర్ చేయి మ్యాక్సిమం శిక్ష వేసి అది దేశంలో ఉన్న ఒక ప్రామినెంట్ లీడర్ యొక్క కెరియర్ని డైలమాలో పడేసే పరిస్థితికి దారి తీయడం అనేది ఒక కాంట్రడిక్టరీ ఆస్పెక్ట్ అండి ఇండియాలో ఎవడన్నా ఎలాగైనా కానిచ్చేస్తాడు అనుకుంటే అన్నిట్లోకి కైండ్ ఆఫ్ చిన్న అఫెన్స్ లాంటిది ఒక పొలిటికల్ కెరియర్ని నాశనం చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కాబట్టి దాన్ని ఐరానిక్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనకి పోలీస్ స్టేషన్లో దొంగతనం జరిగింది అనుకోండి అర్థమైందా పోలీసులే దొంగలను పట్టుకోవాలి పోలీస్ స్టేషన్లోనే దొంగతనం జరిగింది అది ఐరనీ అంటే అర్థం అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ కాంట్రడిక్టరీ థింగ్ సెల్ఫ్ కాంట్రాక్టరీ థింగ్ దాన్ని మనం ఐరణి అంటాం రాజకీయాల్లోనే క్రైమ్ చాలా కామన్ అయిపోయి రాజకీయ నాయకులు అందరూ క్రిమినల్స్ అయిపోతారని మనం బాధపడుతూ ఉండడం అట్లాంటిది ఒక చిన్న క్రైమ్ రాజకీయ నాయకుడి భవిష్యత్ని మార్చేయడం అనేది ఇండియాలో జరుగుతుందంటే కొంచెం డిఫరెంట్ విషయం అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఓవర్వెల్మ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రూవ్ మోర్ పవర్ఫుల్ అంటే ఆయన పొలిటికల్ కెరియర్ని ఇది ముంచేసే పరిస్థితి దానికి దాటేసింది ఈ క్రైమ్ అనేది కెరియర్ని ముంచేసే పరిస్థితి వరకు వెళ్ళింది అని అర్థం 
എ മോഡേൺ ഡെമോക്രസി ഷുഡ് നോട്ട് ട്രീറ്റ് ഡിഫമേഷൻ ആസ് എ ക്രിമിനൽ അഫൻസ് എറ്റ് ആൾ അത് ചെപ്പുന്നാർ മോഡേൺ ഡെമോക്രസിയിലോ ഡിഫമേഷനെ ക്രിമിനൽ അഫൻസ്ഗാ ചൂടക്കൂടുന്നു അസലി എന്തുക്കും ക്രിമിനൽ അഫൻസ്ഗാ ചൂടമ്മ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചൂടണ്ടമ്മ ഇത് ചാലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാലാ മന്ന് അർത്ഥം ചെയ്യുവാൻ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി അനഗാനെ മനക്ക് ഉണ്ടാൽസന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രീഡം ഏണ്ടമ്മ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അന്തേനാ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ലേക്കപ്പോ ഇങ്ക അതേ ഡെമോക്രസി అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు గలం విప్పే స్వేచ్ఛ లేనప్పుడు అది ఏం డెమోక్రసీ అవుతుంది డెమోక్రసీ అవ్వదు ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కి క్రిమినల్ డిఫమేషన్ కి మీరు ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి డిఫమేషన్ ని క్రైమ్ గా పరిగణించడం డిఫమేషన్ ఎప్పుడు వస్తది ఆడన నేదో అనేసాడు అని అనడం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి చూసారా నాకున్న ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఉపయోగించి నేను ఒక మాట అంటే అది క్రిమినల్ డిఫమేషన్కి ఎందుకు అది ఆ దాని వల్ల నాకు ఏదో జరిగిపోయింది నా గౌరవం దెబ్బతినిందని చెప్పి నువ్వు కేసు వేసి దాన్ని క్రైమ్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఆ రాజకీయ భవిష్యత్తు లేని పరిస్థితి ఇప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి సింక్ అవ్వట్లేదు అయితే అలా అయితే మీరు అడగొచ్చు సార్ ఏది పడితే అది అనేయచ్చా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉందని నోటుకు వచ్చింది వాగేయచ్చా వాక్కూడదు శిక్ష వేయొచ్చు క్రైమా క్రిమినల్ అఫెన్స్ కింద పరిగణించాలా సివిల్ అఫెన్స్ కింద పరిగణించాలని ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ సరే ఏది పెడితే అది అనేయచ్చు అని అని చెప్పేసి మనం ఈ కేసు పెట్టేస్తాం బాగానే ఉంది సో నోరు నొక్కేస్తే మరి ఇప్పుడు ఏది అండడానికి లేదు ఏమంటే ఏం కేసు పెట్టేస్తారన్న భయంతో జనాలు నోరు మూసుకోవాల్సి వస్తే అది డెమోక్రసీకి మంచిదా ఏమంటే ఏ కేసు పెట్టేస్తారా అన్న భయంతో జనాలు నోరు మూసుకొని రాజకీయ నాయకులు నోరు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకోండి మనం ఎలాగో నోరు ఇప్పలేం మన తరపున రాజకీయ నాయకులే నోరు ఇప్పుతారు ఆ రాజకీయ నాయకులు ప్రతిపక్షాల నోరుల్ని ముయించేస్తే మనకు అప్పుడు రాచరిక ఉంటుంది ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు డెమోక్రసీ మరి ఉండదు అదే ఇక్కడ రాసిన పాయింట్ ఏ మోడర్న్ డెమోక్రసీ షుడ్ నాట్ రీడ్ డిఫమేషన్ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ అఫెన్స్ అట్ ఆల్ అసలు క్రిమినల్ అఫెన్స్గా దాన్ని చూడకూడదు ఇట్ ఈస్ ఎ లెగసీ ఆఫ్ ఎన్ ఎరా ఇన్ విచ్ క్వశ్చనింగ్ అథారిటీ వాజ్ కన్సిడర్డ్ ఎ గ్రేవ్ క్రైమ్ ఒకనొక టైంలో అథారిటీని క్వశ్చన్ చేయడం ఒక సీరియస్ అఫెన్స్ కింద చూసేవాళ్ళు అంటే బ్రిటిష్ వారి హయాంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మీరు ఎదురు తిరుగుతారా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీరు మాట్లాడతారా అట్లా ఆ రోజుల్లో ఉండేది ఆ ఎరా యొక్క లెగసీ దాని వారసత్వంగా ఇది నడుస్తుంది అందుకే ఈ మోడర్న్ డెమోక్రసీల్లో దాన్ని క్రిమినల్ అఫెన్స్గా పరిగణించడమే తప్పు అని ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఇన్ కాంటెంపరీ టైమ్స్ ఈ రోజుల్లో క్రిమినల్ డిఫమేషన్ మెయిన్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ టూల్ టు సప్రెస్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అండ్ కార్పొరేట్ మిస్డీడ్స్ ఈ రోజులు ఎలా ఉందంటే కార్పొరేట్ తప్పుల్ని పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యొక్క తప్పుల్ని ఎవరైనా ప్రశ్నించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఈ ప్రాసెస్లో ఏదన్నా అనేస్తే వాళ్ళ నోరుని నొక్కేయడానికి సప్రెస్ చేయడానికి ఒక టూల్గా ఈ రోజుల్లో క్రిమినల్ డిఫమేషన్ ఉపయోగించేస్తున్నారు ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అందుకే సుప్రీంకోర్టు ముందుకు కేసు వెళ్ళింది డిఫమేషన్ని క్రిమినల్ అఫెన్స్గా పరిగణించాలా లేకపోతే తీసేయాలా అని కానీ సుప్రీంకోర్టు పాపం పాపం ఏం లేదులేండి అప్పుడు ఇట్ అప్హెల్డ్ ది క్రిమినల్ డిఫమేషన్ వితౌట్ యాడిక్వేట్ రికార్డ్ టు ద చిల్లింగ్ ఇఫెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్ సుప్రీంకోర్టు మాత్రం క్రిమినల్ డిఫెన్స్ని డిఫెండ్ చేసింది అది ఉండాలి అది లేకపోతే ప్రజలు ఏది పడితే అంటే ఏది పడితే అది వాగేసే పరిస్థితి కొందరి కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మనం బిల్డ్ చేసుకున్న పరపతి పోయే పరిస్థితికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి క్రిమినల్ డిఫమేషన్ని సుప్రీంకోర్టు అప్హోల్డ్ చేస్తూ వచ్చింది వితౌట్ యాడిక్యుయేట్ రికార్డ్ ద చిల్లింగ్ ఇఫెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్ కానీ దాన్ని డిఫెండ్ చేయడం వల్ల ఫ్రీ స్పీచ్ మీద ఉన్న హారిఫైయింగ్ ఇఫెక్ట్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా సుప్రీంకోర్టు అలా తీర్పిచ్చిందని ఆర్టికల్ అంటుంది అండ్ టు దట్ వన్ మస్ట్ నో యాడ్ ఫ్రీ స్పీచ్ మీద దాని యొక్క చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్తో పాటు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి పొలిటికల్ అపోజిషన్ అండ్ డిసెంట్ సో పొలిటికల్ అపోజిషన్ పైన కూడా క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులకి వాళ్ళపైన కూడా ఇది ఒక చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించేటప్పుడు ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కొంచెం ఏమైనా నోరు దారింద కేసు కేసు నుంచి మొత్తం ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్ని జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండ్ డిసెంట్ అంటే నిరసన అపోజిషన్ పార్టీస్
వాళ్ళ ఎజెండాలో యాడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఫైనల్గా ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది సో ఆర్టికల్ ఈజ్ క్లియర్ న్యూట్రల్గా చెప్పట్లేదు క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అనే కాన్సెప్టే పోవాలి అంటుంది డిఫమేషన్ అనే కేసు ఉండొచ్చు బట్ దాన్ని క్రైమ్గా కన్సిడర్ చేసు కన్సిడర్ చేయకూడదు అనేది దీని ఉద్దేశం అంత పెద్ద క్రైమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఫ్రీ స్పీచ్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది దెబ్బతింటుంది అనేది ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం సో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపోర్ట్ ఆర్ అపోజ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్ అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దీస్ పాయింట్స్ ఫర్ అపోజింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే డెమోక్రసీ ఈజ్ బిల్డ్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఎస్పెషలీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్ హ్యాజ్ ఎ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇట్ సప్రెసెస్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీడమ్ని మనం సప్రెస్ చేయడం అవుతుంది అది డెమోక్రసీకి మంచిది కాదు అనేది ప్రధానమైన పాయింట్ ఐ హోప్ యూ హ్ అండర్స్టుడ్ దిస్ టేక్ కేర్ మరొక్కసారి శ్రీకాకుళం చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అంటే మీరు రేపు జరగబోయే డెమోకి మీరు అటెండ్ అవ్వండి అతి త్వరలో మనం అక్కడ క్లాసెస్ ప్రారంభిస్తాం నేను వస్తాను స్వయంగా నాతో పాటు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ వస్తారు మాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవచ్చు ఫీజు వివరాలు అన్ని ఫెసిలిటీస్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు సరేనమ్మా ఇది మీరు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ విజయహర్ష తల్లిపిల్ల హాస్పిటల్ ఎదురుగా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో డెమో జరుగుతుంది టేక్ కేర్ బాయ్